আসসালামু আলাইকুম আমি নিরব হোসেন সো আজকে আপনাদের যেটা ইম্পর্টেন্ট লেসন করব সেটা হচ্ছে যে প্রোফাইল পিকচার কীভাবে আপলোড দিতে হয় সেটা দেখাবো ঠিক আছে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ফার্স্ট আমি একটা কথা বলে নিই ঠিক আছে কথাটা হচ্ছে যে ধরেন কিছু কিছু জিনিসের মধ্যে যে ফাইল কীভাবে আপলোড দিতে হয় সেটা আমি এর আগে করেছি যেখানে হচ্ছে যে এই যে দেখেন এখানে আমি ফাইল কীভাবে আপলোড করতে হয় এখানে দেখেন ফাইল হ্যান্ডেলিং ঠিক আছে এখানে ছয় আর সাত নাম্বারটা এটা ফাইল কীভাবে আপলোড করতে হয় একদম স্মুথলি আপনি আমি বুঝিয়েছি আপনি এখান থেকে একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবেন ঠিক আছে দেন এই ভিডিওটা দেখবেন আর যাই হোক আপনার প্রোফাইল পিকচার কীভাবে আপলোড করতে হয় আমি শুরু করে দিই ঠিক আছে ফার্স্টে কিন্তু ওই ভিডিওটা দেখতেই হবে ঠিক আছে না হলে কিন্তু আপনি বুঝবেন না ঠিক আছে সো প্রোফাইল পিকচার কীভাবে আপলোড করতে হয় দেখেন এখানে সিরিয়াল নাম্বার দেওয়া আছে এটা হচ্ছে টেবিলের হেড তাই না টেবিলের হেড আর হচ্ছে এখানে কি এগুলো হচ্ছে ডাইনামিকলি যে ইনফরমেশনগুলো আসতে আছে সেগুলো সো ডিলেট ইডিট এগুলো সব করা যায় তো এখন হচ্ছে আমি কি করব প্রোফাইল পিকচার আপলোড করব প্রত্যেকটা নামের সাথে সাথে একটা প্রোফাইল পিক থাকে সেই জিনিসটা আমি দেখাবো ডাইনামিকলি আপনার ইউজার ডাটাবেজের সাথে কীভাবে করতে হয় ঠিক আছে সো ফার্স্টে আমি এটা হচ্ছে আমার এর আগে টিউটোরিয়াল পর্যন্ত যতটুকু করেছিলাম সেটা সো এটার মধ্যে আমি করব এতটুকু লাগবে ঠিক আছে কারণ টোটালি আমি ডিলেট করব এডিটও করতে পারবো এটা তাই না সো এখন দেখেন এর মধ্যে ফার্স্টে আমার কি করতে হবে ইনসার্টের জন্য একটা ফর্ম ক্রিয়েট করতে হবে ঠিক আছে সো ইনসার্ট জিনিসটা আমার লাগবে ঠিক আছে তো ইনসার্ট আমি করেছিলাম দেখেন ইনসার্ট আমি করেছিলাম এখানে আমি লিঙ্ক দিচ্ছি কেন কারণ হচ্ছে আপনি লিঙ্ক থেকে যদি আমি যারা অলরেডি আমার টিউটোরিয়ালগুলো দেখছে আমি যদি নতুন করে আবার বুঝাই তাহলে হচ্ছে তারা একটু বোরিং হয়ে যাবে সো যারা নতুন তারা এই টিউটোরিয়ালগুলো আগে একটু দেখে নেবেন ঠিক আছে তাহলে বেটার হবে সো এই যে বারো নম্বর থেকে মাই স্কুল ডাটাবেস এটা হচ্ছে ক্রিয়েশন সো এখান থেকে দেখবেন এখানে আমার ইনসার্ট যে অপশনটা তেরো নম্বরটা ইনসার্টের যেটা আমি করেছিলাম সেটা আমি কপি করে নিচ্ছি ঠিক আছে কারণ পুরোটা আমি আবার করলে দেখা যাবে সময় লস হবে সো এখান থেকে আমি জাস্ট ইনসার্টের জিনিসটা আমি কপি করে নিলাম ইনসার্টটা আমি কপি করলাম এখন আমি একটা কি করব একটা কিন্তু এই যে দেখেন এই যে এখানে আমি ইনসার্ট ডট পিএইচপি নামে একটা পেজ অলরেডি ক্রিয়েট করে রেখেছি ঠিক আছে খালি পেজ সো এটার মধ্যে আমি পেস্ট করলাম ঠিক আছে এটা আমি রেখে দিলাম আর আমি যেটা কপি করেছিলাম দেখেন এখান থেকে কপি করেছিলাম কোনটা এই লগ ইনেরটা তাই না এই লগ ইনের এই ফর্মটাও কপি করে নেই এখন আমার এই লগ ইনটা দরকার নেই তেরো নম্বরটা এই ইনসার্টের মধ্যে আমি কি রেখেছি জাস্ট ইনসার্ট করে কীভাবে সেই জিনিসটা আমি রেখেছি ঠিক আছে সো এখন দেখেন এখানে ইনসার্টের জন্য আমি এই জিনিসটা রেখেছি এখন আপনার এইখানে আপনি পেস্ট করেন কি পেস্ট করেন বলতে কি এই যে টেবিল তাই না এখানে দেখেন এই জিনিসটা এটার উপরে আমি জাস্ট ইনসার্ট করার জন্য এখানে নাম ইউজার নেম ইমেল আর পাসওয়ার্ড আর হচ্ছে প্রোফাইল পিকচারটা আপলোড করার জন্য অপশন রাখবো সেটা সেটার জন্য কি একটা ফর্ম লাগবে এই ফর্মটাই আমি এখানে রাখলাম টেবিলের উপরে এই যে টেবিলটার উপরে রাখছি একদম স্মুথলি বুঝাচ্ছি আপনি একদম ক্লিয়ারলি বুঝে যাবেন ঠিক আছে সো একটু সময় নিয়ে বসবেন এই টিউটোরিয়ালটা দেখার জন্য ঠিক আছে যদি কোনো কাজ থাকে কাজ সেরে বসেন ঠিক আছে মাঝখান দিয়ে কোথাও নড়তে পারবেন না আমি আগেই বলি ঠিক আছে যেই হোক আর আসলে কোড দেখলেই হবে না প্র্যাকটিস করতে হবে আপনি প্র্যাকটিস করবেন প্র্যাকটিস না করলে আপনি দেখবেন এখন এখন বুঝবেন দুই দিন পরে ভুলে যাবেন এটা শিওর থাকেন ঠিক আছে সো প্র্যাকটিস করবেন সো দেখেন এই এই ফর্মটা আমি রাখলাম এই ফর্মটা রাখার পরে এখন আমি সেফ দিই সেফ দিলাম দেখেন এখানে রিলোড দিই উপরে ফর্মটা চলে আসছে তাই না সো ফর্মটা চলে আসছে এটা যেহেতু লেগে গেছে তো এই জন্য আমি এক দুইটা ব্রেক দিই পিআর ট্যাক দিই কন্ট্রোল শিফট ডি ডি ফর ঢাকা মানে দিলে এটা অটোমেটিক কপি হয়ে যায় সেফ দিলাম এখন দেখেন এই তো নিচে চলে আসলো এখন এখানে কি করতে হবে এটা হচ্ছে আমার নর্মাল ফর্ম ঠিক আছে এটার সাথে যদি আমি একটা এক্সকিউজ মি এটার সাথে যদি নর্মালি এটা হচ্ছে নর্মাল ফর্ম এটার সাথে যদি আমি একটা ফাইল সাবমিট করতে চাই তাহলে সেটার মধ্যে কি দিতে হবে এনক্রিপশন এনক্রিপশন টাইপ ঠিক আছে এনক্রিপশন এনক্রিপ টাইপ ঠিক আছে এটা হচ্ছে আপনার যে ফাইলের টাইপটা কি হবে ঠিক আছে মাল্টিপল টাইপ হতে পারে এখানে কি লিখতে হবে এখানে লিখতে হবে মাল্টি পার্ট ফর্ম তারপর হচ্ছে ডাটা এই জিনিসটা কিন্তু আমি আগেই বলেছি এটা আমি ছয় সাত নম্বর টিউটোরিয়ালের মধ্যে বুঝিয়েছি যে ফাইল কীভাবে নিতে হয় ফাইল কীভাবে আপলোড করতে হয় ঠিক আছে সো ওই জিনিসটা আপনি করবেন ওইটা আগে দেখে নেবেন সো এই জিনিসটা আগে দিতে হবে যেহেতু আমি ফাইল রাখবো এই ডাটাগুলোর সাথে সাথে আমি কি করলাম এই জিনিসটা কন্ট্রোল শিফট ডি দিলাম মানে কপি হলো এটা হ
সাবমিট এ ক্লিক করব তার আগে এখানে একটা বাটন নিব সেটা হচ্ছে যে টাইপটা কি হবে ফাইল টাইপ এটার এটার নেম কি থাকবে আপলোড আপলোড ইমেজ আপলোড ইমেজ ঠিক আছে সো এটা একটা ভ্যালু দেই যে কি শো করবে দেখা যাবে কি ব্রাউজারের মধ্যে যেরকম আপলোড দেখা যাবে আপলোড আপলোড ইমেজ আপলোড ডাটা বা আপলোড সো এখন দেখেন सेफ्टी लाम ये जे इखाने होते हैं कि अच्छा इटा तो जस्ट वही क्लिक कर ले जे चले आज बेटे ना सो एकोन इखाने सबमिट दिले क्या होते हैं शे डाटा टा कोथा जाते हैं इखाने आज बेटे किंतु एकोन क्या आज बेटे आज बेटे ना कारण क्या देखें ये जे इखाने लॉगिन इटा सबमिट दिले कोथा जाओ और कोथा आगे जे पेस्ट के लिए शे पेजे नाम टा लेखा से तो ए पेजे नाम टा की दी बोला मी जेतो मी इंसर्टे जे डाटा गुलो इंसर्टे जे की उरी गुला शे गुला मी कॉपी कोडे ए इंसर्ट डॉट पीएच पीर मोते लिखे चिते ना सो इंसर्ट डॉट पीएच पीर मोते किए शे काज होगे तो सबमिट करना पड़े जाबे को था इंसर्ट डॉट पीएच इन आप टा शेयर रिसीव कर बे कार माध्यम में रिसीव कर बे सुपर ग्लोबल वर वेरिएबल ए जे पोस्टर माध्यम में रिसीव कर बे रिसीव करे जो दिस शेयर टा रिसीव करे ताहोले ये पेस्ट आकाश कर बे ठीक है से एट आगे री कंडीशन चिलो ठीक है से सो रिसीव कर बे शादे की रिसीव कर बे यूजर नेम ईमेल पासवर्ड एक अन ये इमेज तो रिसीव करवे शेटा पढ़े काज़ टा पढ़े करवे तार आगे जिरा कोट्ता होवे शेटा होच्छ की शेटा होच्छ ये जे इमेज तो जी रिसीव करवे ठीक है से रिसीव कोडे अच्छा रिसीव कोर जो रिसीव पढ़ा पढ़ जन्तु आमी ली आ ली की एक अने धोरण रिसीव करवे की दिए रिसीव करवे आमी बार बार बोलची जे रिस रिसीव फाइल किंतु आपना नॉर्मल भावे रिसीव करना फाइल एक टेरे ही शब्द रिसीव होए शेटा मैं इलाके पूछे थी सो फाइल टेरे रिसीव कर बो शेटा होती जे धारण रिसीव फाइल रिसीव फाइल ठीक है सर रिसीव फाइल इक्वल टू जे की रिसीव कर बे एक टेस सुपर ग्लोबल वेरिएबल हर मातूमे पोस्ट पोस्ट र सो एटर भीतर है शे रिसीव कर बे सो फाइल रिसीव करते के लिए शे एक टा एरे होय जाए एसोसिएटिव एरे होय जाए ठीक से सो एसोसिएटिव एरे ते हमें पूछे ची बिगिन लेवल है एसोसिएटिव एरे टा की एसोसिएटिव एरे टा होते हैं जे ए फाइल टा थक बे शाथे शाथे की थक बे शाथे तार इंडेक्स नेम थक बे इंडेक्स � सो ये जिन्हें इस टा एकाने ना लिखे उन्हें के एकाने लिखे तो एकाने ना लिखे अभी नीचे लिख पो ठीक है सर सो ये टा मैं डायरेक्ट फर्स्ट एरे टा रिसीव कर लाम ठीक है सर फाइल टा रिसीव कर लाम एरे मो एरे एरे बानी है ठीक है सर सो देन ये जिन्हें टा ये जिन्हें टा मुद्दे अभी वही जे जिन्हें � इमेज नेम ऐटा ना ऐटा होच्छे एज ऐटा ऐटा होच्छे एरे आमी वार्डम दिए बार बार पूछे ची ठीक है सर एक तुम स्मूथली क्लियरली पूछे ची ठीक है सर एक हंते के आपने पूछे नहीं बन ठीक है सर एज चौए एज चौए आर शत नंबर टा ठीक है सर ताले एक तुम क्लियर हो जावेन सो ऐटा रिसीव करो की बाबे ऐटा भी तो कोई एक टा जिन्हें शायद एक टा इमेजर भी तो रहे कोई एक टा वार्डम दिए देखते हैं और बन की की था के ठीक है सर इमेजर भी तो रहे ये फाइलर भी तो रहे नाम था के टाइप था के तार पर होते हैं और एक धारणे जिन्हें था के टाइप था के तार पर होते हैं आह कोटो इटा साइज कोटो शेटा था के इरोड था ठीक है सर ये एरर टा रिसीव होलो ये एरर टा मैं एरर मोड डिस्ट्रो करलाम एकोन ये एरर मोड दे किया से नेम आसे माने एसोसिएटिव इंडेक्स टा होच्छ की नेम इंडेक्स ठीक है सर तार पोड़े तार पोड़े होच्छ अपनी आर्टन एन इमेज इमेज टीएमपी टेम्प नेम ठीक है सर ये जिन्स टा लागे होच्छ फाइल मूव कर ऐताहोच्छे एकोन अपनी आ देखन 
এইটা যে মুভ করবেন মুভ করার জন্য সেম জিনিসটাই লাগবে এই সেম জিনিসটাই নিলেন সেম জিনিসটা এটার ভিতরে জাস্ট কি করতে হবে টি এম পি টেম্প আন্ডার স্কোর নেম এটা ফিক্সড করা থাকে প্রত্যেকটা ইমেজের মধ্যে এটা ফিক্সড করা থাকে ঠিক আছে যে এই জিনিসগুলো সো এখন যেহেতু এটা আপনার ফিক্স করা থাকে এখন আপনার আপলোডের যে অপশনটা সেই আপলোডটা আমি পরে দেখাবো আগে এই জিনিসটা পর্যন্ত আমি রিসিভ করে রাখলাম ঠিক আছে এই জিনিসটা পর্যন্ত আমি রিসিভ করে রাখলাম এখন রিসিভ করে আমি যখন এখানে কাজ করব তার আগে আমার কি করতে হবে তার আগে আমাকে কি করতে হবে ইনফরমেশনটা তো ডাটাবেস পর্যন্ত পাঠাতে হবে তাই না সো ডাটাবেসে যদি পাঠাতে হয় ডাটাবেসে পাঠানোর আগে তো রিসিভ করার জন্য একটা কলাম প্রয়োজন যেরকম এখানে দেখেন আইডি ইউজার নেম ইমেল ছিল ঠিক আছে তো এখন যদি আমি এই যে দেখেন ধরেন আমি সাপোজ প্রোফাইল পিকচার বা হচ্ছে আপলোড ঠিক আছে এই ইমেজটা যদি আমি এখানে পাঠাই ঠিক আছে পাঠাইলে এটার যে নামটা আছে এই নামটা এখানে রিসিভ করতে হবে না রিসিভ তো করতে হবে সো রিসিভ করার জন্য তো আমার এখানে কোনো কিছু নাই সো এটা রিসিভ করার জন্য আপনি এখান থেকে ধরেন স্ট্রাকচারে যাবেন ঠিক আছে এই টেবিলে গিয়ে দেন স্ট্রাকচারে যাবেন আপনি কোথায় শো করবেন বলেছিলেন এই যে এখানে যে সিরিয়াল আর টিভির পরে একটা কলাম বের করবেন কলাম বের করে তারপরে হচ্ছে রাখবেন আপনি ইমেজটা ঠিক আছে সো এখানে আপনি এই যে এখানে ওয়ান দিবেন ওয়ান দেওয়ার পরে আফটার আইডি আইডির পরে আপনি গো দিলেন ঠিক আছে যে আইডির পরে আপনি একটা যে রিসিভ করার জন্য এই যে প্রোফাইল ফিক নামে আপনি এখানে দিলেন দেন এটা কি থাকবে ভার টাইপ ভার ক্যারেক্টার টাইপ কারণ হচ্ছে কি সেখানে নাম লেখা থাকবে ইমেজের নাম সো দুশো পঞ্চান্নটার বেশি তো ইমেজের নাম হতে পারে না ঠিক আছে সো এটা আপনি সেভ দিলেন সেভ দেওয়ার পরে এখানে যান দেখেন এখানে কি আছে ডাইনামিকলি নামটা সে এখান থেকে যখন আপনি এটা দিবেন এই নামটা যখন দিবেন এটা তখন সাথে সাথে সে এখানে যাতে চলে আসে এটা হচ্ছে মেন কথা যাতে ডাইনামিকলি আপনি করতে পারেন ঠিক আছে পাঠানোর কথা হচ্ছে পরে আগে হচ্ছে ফার্স্টে জায়গাটা করে নেওয়া ঠিক আছে সো জায়গাটা করে নিলাম এখন জায়গা তো আমি এখানে করলাম এখন আমার এখানে করতে হবে না এখানে করার জন্য কি করতে হবে আমি ইন্ডেক্সে গেলাম ইন্ডেক্সে গিয়ে এই যে দেখেন এটা হচ্ছে কি আমার এটা হচ্ছে মেন টেবিল হেড এই যে এটা টেবিল হেডের মধ্যে আমার কয়টা আছে টেবিল হেডের মধ্যে এখানে এক দুই তিন চার পাঁচটা আছে সো এখানে আমি ছয়টা করি কারণ আইডির পরে আমি নিব হচ্ছে একটা প্রোফাইল প্রোফাইলস প্রোফাইলসে নিলাম ঠিক আছে তারপর যেহেতু আমি এখানে প্রোফাইল নিছি তার মানে আমার তো এই যে নিচেও লাগবে তাই না সো নিচে দেওয়ার জন্য কি করতে হবে এই যে নিচে মানে ডাটা টেবিল ডাটা তো টেবিল ডাটা হচ্ছে কি লোপের মধ্যে সো এটা কয় নাম্বার দিয়েছিলাম দুই তিন তিন নাম্বার দিয়েছে কন্ট্রোল শিফট ডি দিলাম সো ডি দিলাম এখানে আমি জাস্ট কি করি এখানে হচ্ছে আমি জাস্ট টেস্ট লিখি ঠিক আছে টেস্ট লিখলাম কে টেস্ট অথবা হচ্ছে প্রো ফাইল ডট পিএনজি প্রোফাইল ডট পিএনজি লিখলাম ঠিক আছে এখন দেখেন এখানে যদি আমি সেভ দেই এই যে প্রোফাইলস চলে আসছে সাথে এই জিনিসগুলো কিন্তু চলে আসছে এই প্রত্যেকটা জিনিস এটা কিন্তু কি বলে ডাইনামিকলি আসে নেই এটা জাস্ট এমনি আমি ফিক্স করে দিছি এটা আসছে সো এখন এখানে দেখেন এখানে আমি ইকো করছি কি এই জিনিসটা ইকো করছি এখানে যদি আমি ইকো এই জিনিসটা না করে এখানে যদি আমি ধরেন সাপোজ এই জিনিসটা আমি কেটে দিই এই জিনিসটা এখানে আমি একটা ইমেজ ট্যাক দিই ইমেজ ট্যাক দিই ইমেজের মধ্যে কি আছে দেখেন এই ইমেজটা ধরেন এই যে প্রোফাইল যে নামটা এটা আমি কপি করলাম কপি করলে টি কপি করে এই প্রোফাইল পিকের মধ্যে এখানে তো আসে ঠিক আছে এখন এই ফোল্ডারের নাম কি প্রোফাইল ডট এটা তাই না তার মানে আমার কাজগুলো হচ্ছে কি এই ইন্ডেক্সের মধ্যে আপনি তো এস তো মোটামুটি না বুঝলে তো পিএচপিতে আসছে আসেন নাই তাই না সো আশা করছি এই জিনিসটা বুঝবেন যে ইমেজটা কিভাবে রাখতে হয় যে এই ইন্ডেক্স থেকে এই প্রোফাইল পিকচারের মধ্যে আপনি রাখতেছেন সো এখানে যদি আপনি সোর্স ট্যাগ দেন সেখানে হচ্ছে সোর্সের মধ্যে কী দিতে হবে ফার্স্টে ফোল্ডারটার নাম দিতে হবে দেন ইমেজের নাম দিতে হবে ইমেজের নামটা কি ইমেজের নামটা হচ্ছে দেখেন ইমেজটা কি টাইপ ইমেজটা হচ্ছে পিএনজি টাইপ তাই না আর ইমেজের নাম হচ্ছে প্রোফাইল তো প্রোফাইল ডট পিএনজি প্রোফাইল ডট পিএনজি প্রোফাইল ডট পিএনজি ঠিক আছে সেফ দেন এখন এইগুলোর মাঝখানে কি দেওয়ার কথা দেখার কথা এই ছবিটা দেখার কথা না সেফ দিলাম রিলোড দেন দেখেন ছবিটা কিন্তু চলে আসছে কিন্তু ছবিটা একটু বড় আসছে এখন এটার যদি আমি উইথ দিই উইথ উইথ দিলাম কত হচ্ছে ধরেন পঞ্চাশ পিক্সেল সেভ দিলাম 
এখন দেখেন রিলোড দেই দেখেন এটা কিন্তু চলে আসছে ইমেজটা কিন্তু চলে আসছে এটা হচ্ছে আমি কি করছি এটা কিন্তু আমি নিজের হাতে সব বানাই দিছি তাই না সো এখন এই যে জিনিসটা এটা তো আমি নিজের হাতে মেড করলাম তাই না এটা হচ্ছে মেনুয়ালি করছি এখন এই জিনিসটার মধ্যে এই যে প্রোফাইল পিক এই প্রোফাইল পিক হচ্ছে ফোল্ডারের নাম আর এই যে নামটা এই নামটা হবে ডাটাবেজের মধ্যে মানে প্রত্যেকবার যখন লুপ করবে তখন ডাটাবেজের মধ্যে যেটা পাবে সেটা সো এই যে নামটা এটা ডাইনামিকলি দিতে হবে সো ডাইনামিকলি কীভাবে দিতে হবে এই জন্য ফার্স্টে কী করতে হবে এখানে দেখেন এই ডাইনামিকলি এখানে প্রোফাইল পিকচার আছে তাই না এই প্রোফাইল পিকচারটা আমি ফার্স্টে আইডি নিছি ইউজার নেম নিছি ইমেল নিছি পাসওয়ার্ড নিছি দেখেন এর আগে কিন্তু এর আগে যদি আপনি টিউটোরিয়ালগুলো করেন তাহলে এই জিনিসগুলো বুঝবেন সো এই জিনিসগুলো আমি নর্মালি টাচ দিয়ে যাচ্ছি সো এখানে এই যে ওয়াইল ওয়াইলটা কি করেছে এই রোটা কি করেছে এই রো এই যে রোটা আছে এই রোয়ের ইনফরমেশনগুলো কালেক্ট করেছে এই রোটা হচ্ছে একটা অ্যাসোসিয়েটিভ অ্যারে সো অ্যারে থেকে সে কি করেছে আইডিটা নিয়েছে আইডি ইউজার নেম ইমেল পাসওয়ার্ড এগুলো হচ্ছে এক্সেক্ট ঠিক আছে এই যে এই নামগুলো কোনো বড় ছোটো অক্ষরে দেওয়া যাবে না একদম ফিক্সড এই নামগুলো ঠিক আছে সে এইটা নিয়েছে ফার্স্টে তারপরে ইউজার নেম রিসিভ করেছে তারপরে এটা রিসিভ করেছে তারপরে সে এখানে কি করছে প্রত্যেকটা জিনিস প্রিন্ট করেছে তাই না ইকো করেছে এই যে ইকো প্রত্যেকটা জিনিস দেখেন প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু ওই যে আপনার ডাটাবেস থেকে আসতেছে ঠিক আছে প্রত্যেকটা জিনিস সো লুপের মতো যতটা আছে ততটা ঠিক আছে তো এখন আমার এই জিনিসটাই কি করতে হবে ডাটাবেস থেকে রিসিভ করতে হবে এই জিনিসটা কি করতে হবে এই যে প্রোফাইল পিকচার প্রোফাইল পিকচারের মধ্যে যেটা থাকবে সেটা আমার ডাটাবেসের মধ্যে ডাটাবেস থেকে এখানে রিসিভ করতে হবে সো এই জিনিসটা আমার কি করতে হবে এইখানে এটা আমার কেটে দিয়ে ধরেন এটা আমি কাট করে দিলাম ঠিক আছে কেটে দিয়ে আমি যদি এখানে লিখি এখানে এটা হচ্ছে কুইক এডিট ডাবল ক্লিক করলে হয়ে যাবে সো এই প্রত্যেকটার মধ্যে আমি দিয়ে দিই কারণ প্রত্যেকটার মধ্যে ছিল না এগুলো তো আমি মেনু এডি করলাম কারণ এগুলো আগে ছিল তাই না নতুন যে ডাটাটা আমি দিব সেটার মধ্যে হয়তো বা যে এই ইমেজটা যাবে ইমেজের ইনফরমেশনটা যাবে তাই না কিন্তু এটা হচ্ছে আগের সো এই জন্য এখন প্রত্যেকটার মধ্যে সরি প্রত্যেকটার মধ্যে প্রত্যেকটার মধ্যে দেখেন প্রত্যেকটার মধ্যে এই যে এই ইমেজ এই যে প্রত্যেকটা যখন আপনি একটা ইউজার যখন আপলোড করে ঠিক আছে নর্মালি কিন্তু ফার্স্ট টাইম একটা পিকচার রেখে দেয় ঠিক আছে যেরকম ফেসবুকে যখন আপনি ঢোকেন তখন কিন্তু ওর ওর আগে থেকেই কিন্তু একটা ইমেজ থাকে সো ওই ইমেজটা রাখার জন্য ঠিক আছে ফার্স্টে কি করতে হয় ফার্স্টে একটা ডিফল্ট ইমেজ রাখতে হয় এই যে আপনি ইমেজের মধ্যে ধরেন আপনি এই স্ট্রাকচারের মধ্যে গেলেন ঠিক আছে এই স্ট্রাকচারের মধ্যে গেলেন এখন আপনি একটু ছোটো করেন এই যে প্রোফাইল পিকচার না এটার মধ্যে আপনি একটা জিনিস চেঞ্জ করে দেবেন দেখেন চেঞ্জ করে দেবেন যেটা হচ্ছে যে ইউজার যখন প্রোফাইল পিকচার ছাড়া কিছু আপলোড করবে ঠিক আছে যাতে এই নামটা এই যে অ্যাস ডিফাইন ডিফল্টের মধ্যে অ্যাস ডিফাইন প্রোফাইল ডট পিএনজি নামে সে সেভ হয়ে থাকে মানে এই পিকচারটা সে যদি কোনো প্রোফাইল পিকচার না দেয় তাহলে এই পিকচারটা আপলোড হবে ঠিক আছে এই জন্য এই জিনিসটা সেট করে দিতে হয় ঠিক আছে দেন আপনি সেভ দিলেন কারণ নতুন একটা ইউজার যখন এখন আপনি ব্রাউজারে যান নতুন যখন আপনি এখানে সাবমিট দেবেন তখন এটা অটোমেটিকলি এখানে সেভ হয়ে থাকবে ঠিক আছে এই পিকচারটাই থাকবে ঠিক আছে এই পিকচারের নাম থাকবে মানে এই পিকচারের নাম থাকবে সো এই যে পিকচারটা এখন আমি রিসিভ করব ঠিক আছে কোথায় রিসিভ করবো পিএসপি ফাইলের মধ্যে দেখেন পিএসপি ফাইলের মধ্যে রিসিভ করবো এই জন্য কি পিএসপি ট্যাগ দিতে হবে পিএইচপি পিএসপি ট্যাগ পিএসপি ট্যাগ যে কোনো যে কোথাও দিতে পারি তাই না এক্সকিউজ মি সো এখানে আমি কি করব ইকো ইকো কি করব ইকো করব হচ্ছে ইকো করার আগে তোমাকে রিসিভ করতে হবে তাই না যে আইডিগুলো রিসিভ করছি ইউজার নেম রিসিভ করছি এখন সাথে কি রিসিভ করব একটা ভেরিয়েবল নেই রিসিভ রিসিভ না প্রোফাইল পিক প্রোফাইল পিক নিলাম ঠিক আছে প্রোফাইল পিক ইকুয়াল টু রোয়ের ভিতরে রোটা নিলাম রোয়ের ভিতরে কি আছে আমাদের কি নাম লেখা এখানে প্রোফাইল পিক আচ্ছা প্রোফাইল পিক দুইটাই সেম নাম হয়ে গেছে আচ্ছা সমস্যা নেই দুইটা সেম নাম দিলেও সমস্যা নেই দিলাম ঠিক আছে সো এটা দিলাম এখন এই যে এখানে তো রিসিভটা হবে তাই না এটা দিয়ে তো রিসিভ হবে যেহেতু এই জিনিসটার ভিতরে যা যা আছে সব এটা দিয়ে রিসিভ হবে সো এই জিনিসটা আমি এই ইকোর পরে এটা দিয়ে দিলাম দেন আমি একটা সেমিকোলন দিয়ে দিলাম ঠিক আছে সো এখন দেখেন 
এখন আপনি এখানে রিলোড দেন এখানে রিলোড দেন দেখেন কোনো সমস্যা হয় নাই কিন্তু এখন দেখেন এই যে এই প্রোফাইল পেজটা এখন কিন্তু ডাইনামিকলি সে কাজ করতেছে এখন এই জিনিসটা ডাইনামিকলি কাজ করতেছে আর এইটা অলরেডি বিশ মিনিটের মতো হয়ে গেছে সো আমি চাচ্ছি যে আমি বাকিটুকু পরের টিউটোরিয়ালের মধ্যে দেখাবো ঠিক আছে সো ভালো থাকবেন ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম